নমস্কার আমি অয়ন ঠাকুর আমার সঙ্গে রয়েছেন সমীরণ দাস এবং প্রকাশ চক্রবর্তী আজকে আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে বিশেষ আলোচনা সবাই সকলকে সুস্বাগত আমাদের গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে যে আলোচনাগুলি চলছিল সেই আলোচনাগুলি আজকে কন্টিনিউ হবে এবং আজকে তৃতীয় দিন আজকে আমাদের বিশেষ আলোচনা সবাই গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আমরা সাথে পেয়েছি অধ্যাপক দেবনারায়ণ মতক স্যার মহাশয়কে স্যারকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম ও প্রণাম জানাচ্ছি আমাদের তরফ থেকে স্যার ইতিমধ্যেই আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের নিয়মিত আলোচক এবং আমরা স্যারের পরিচিতি সকলে জানি তিনি অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক এবং প্রাক্তন অধ্যাপক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা করবেন সেই আলোচনার বিষয়টি হলো গান্ধীজি ও বর্তমান ভারত স্যারকে আমি অনুরোধ করব স্যার আজকের এই আলোচনাটি শুরু করার জন্য এবং আপনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে স্যার করার শুরু করুন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাই আজকের আলোচনার প্রারম্ভে যাকে নিয়ে আমাদের আলোচনা সেই মহাত্মা গান্ধীর একশো পঞ্চান্ন তম যে জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করছি সেই জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই প্রণাম জানাই আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের বন্ধুদের যারা এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ধরে তাদের বড় ধরনের উদ্যোগ তারা জারি রেখেছে একদিন নয় পরপর তিন দিন ধরে গান্ধীজির জীবনব্যাপী অবদানে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তারা আমাদের ওয়াকি বহাল করতে উদ্যোগী হয়েছে আমি তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এই উদ্যোগে আমাকে যুক্ত করার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অয়ন ইতিমধ্যেই বলেছেন আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় গান্ধীজি এবং আজকের ভালো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আলোচনাটা দুটো ভাগে বিন্যস্ত হবে প্রথম ভাগটাতে আমরা বলার চেষ্টা করব গান্ধীজির যে বিশেষত্ব গুলো তার রাজনৈতিক ভাবনার বিভিন্ন দিকগুলো আর দ্বিতীয় ভাগে আমরা বলার গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তা প্রথমে এই দুটোকে মিলিয়ে কিছু কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছে তারপরে আমরা ভাগে আলোচনাটা যাব তো অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী গান্ধীজির একশো পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকীতে তো একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন খুব ক্যাচি এই নিবন্ধটি যেখানে তিনি একটা প্রশ্নাকারের বিষয়টা আমাদের কাছে ছিল খুব ভাবার মতো একটা প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে অ্যাপারেন্টলি আপাত দৃষ্টিতে গান্ধীজির মতো ব্যর্থ মানুষ আর বোধ হয় দুটো পাওয়া যাবে তো ভারতীয় ইতিহাসে বোধ হয় আর কেউ নেই ভারতীয় রাজনীতির একটা সবিরোধ হচ্ছে যে আমরা গান্ধীর নাম নিয়ে অনেক কিছু বলি কিন্তু গান্ধীর নির্দেশিত পথ ধরে আমরা চলতাম স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতি বোধ করি তার নির্দেশিত পথে চলে নি গান্ধীজির যারা বিশেষ অনুগামী বলে দাবি করেন দে ইউজ টু পে লিপ সার্ভিসেস টু গান্ধীজিজ আইডিয়াস বাট ডিড তারা মুখে গান্ধীজির আদর্শের কথা প্রচার করেন ঠিকই কিন্তু আচরণে গান্ধীজির নির্দেশিত বক্তব্য প্রতিফলিত হয় না অন্যভাবে বলি 
যে আধুনিক শিল্প সভ্যতায় গান্ধীজির বিশ্বাস ছিল না এটা আমরা কম বেশি জানি কিন্তু আমরা পছন্দ নিরপেক্ষ ভাবেই আধুনিক শিল্প সভ্যতার পথেই হেঁটেছি গ্রাম স্বরাজের যে ভাবনা আমরা সেভাবে অনুসরণ করেছি বলে মনে হয় না যদি তার খুব সীমাবদ্ধ দিক পঞ্চায়েত নিয়ে আমরা ভাবি তাহলেও আমরা বলবো যে আমাদের মূল সংবিধানে আমরা পঞ্চায়েতকে জায়গা দিই আর্টিকেল ফর্টি নির্দেশমূলক নীতি একটা সারবন দেওয়া ছাড়া পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে আমরা নব্বই দশকে এসে চুয়াত্তরতম তিয়াত্তর এবং চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনী আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু তাও যে প্র্যাকটিস আমরা ফলো করেছি তাতে দাদাগিরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে হয়তো বা পঞ্চায়েতকে আমরা রেখেছি কিন্তু গান্ধী নির্দেশিত গ্রাম স্বরাজের যে ধারণা তার কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি গান্ধীজি অহিংসার পূজারি ছিলেন আমরা জানি কিন্তু এখন আমাদের নেতাদের মুখে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথাই বোধ হয় বেশি আছে তারই উদযাপন আজকে চারিদিকে রাজনীতিতে হিংসা উন্নয়ন নাকি আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে এর মানে কি আমি অবশ্য জানি না গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন জাতপাতের রাজনীতি আমাদের কিভাবে আসতে পিষ্টে জড়িয়েছে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি হরিজন কথাটা তো অন্যদের তো দূর স্থান গান্ধী যাদের হরিজন বলতেন তাদেরও বোধ করি আর পছন্দ নয় এখন দলিত শব্দটা বেশি বেশি করে সামনে আসছে কেউ কেউ এমন কথাও বলার চেষ্টা করছেন যে গান্ধী সত্যিই মহাত্মা ছিলেন নাকি মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট ইন পলিটিক্স ছিলেন তো এই সব বৈপরিত্যগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে গান্ধীজি যে আদর্শ আমাদের কাছে রেখে গেছেন সেই আদর্শগুলো আমরা অনুসরণ করি দিই তাহলে কি সেই অর্থে গান্ধীজিকে আমরা ব্যর্থ মানুষ বলব আর গান্ধীজিকে যদি আমরা ব্যর্থ মানুষই বলি তাহলে এই গান্ধী স্মরণের তাৎপর্যটা কোথায় তো একটা রিচুয়াল অর্থাৎ একটা অন্তঃসার শূন্য প্রথা মাত্র একটা শ্রদ্ধেয় অতীতকে প্রণাম জানানো তাই যদি হয় এবার আমার পাল্টা প্রশ্ন এই কথাগুলো অস্বীকার না করেই আমার পাল্টা প্রশ্ন সে প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হচ্ছে যে গান্ধীজি সত্যি সত্যি যদি একজন ব্যর্থ মানুষই হবেন গান্ধীজিকে যদি আমরা এই তকমাটাই লাগিয়ে দেব তাহলে আজকে শুধু দেশে নয় সারা পৃথিবীতে গান্ধীজি কেন ফিরে ফিরে আসেন সারা পৃথিবীতে তিনি কেন একশো বছর পরেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন কেন নেলসন ম্যান্ডেলার মতো মানুষ মার্টিন লুথার কিং এর মতো মানুষ তাদেরকে নিজের নিজের দেশে গান্ধী অভিজ্ঞা দেওয়া হয় তো এই সব যে প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে আজকের দিনে খুব বেশি ভাবায় তার জন্যেই আমাদের 
ফিরে দেখতে ইচ্ছে হয় গান্ধীর ভাবাদর্শের দিকটা গান্ধী ঠিক কেমন মানুষ ছিলেন গান্ধী ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীর যে অবদান এই অবদান স্মরণযোগ্য এগুলো নিয়ে আমাদের একটু বেশি বেশি আলোচনা একটু বেশি বেশি কথা আমাদের বোধ করি বলতে হবে তা এই বলার সুবাদেই আমরা আমাদের আলোচনাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রথম ভাগে আমরা বলার চেষ্টা করব যে গান্ধীজির রাজনৈতিক সামাজিক দার্শনিক বা চিন্তানায়ক হিসেবে তার অবদানটা ঠিক এক্ষেত্রে একটু সমস্যা রয়েছে সমস্যাটা হচ্ছে যে গান্ধীজিকে আমরা ঠিক কোন দৃষ্টিতে এটা সমস্যা বলছি এই কারণে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ো তারা তো সবাই কম বেশি জানো যে আজকাল আমরা আইডেন্টিটি পলিটিক্স নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করি গান্ধীজি শুধু নয় প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে অসংখ্য ধরনের আইডেন্টিটি একটা মানুষ একটা আইডেন্টিটি না অনেক ধরনের আইডেন্টিটি একটা মানুষ তা কোন আইডেন্টিটি দিয়ে আমরা গান্ধীজিকে কিনে কি কি ধরনের আইডেন্টিটি গান্ধীজি ছিল বা আছে আমি একজন মানুষ হিসাবে তিনি ভারতীয় ছিলেন তিনি গুজরাটি ছিলেন তিনি পুরুষ ছিলেন ইত্যাদি এগুলো বলছিলাম তার চিন্তার দিক থেকে তার আইডেন্টিটিটাকে আমরা কিভাবে প্রথমেই মনে আসে যে গান্ধীজির আর সব পরিচয় ছাপিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নম্বর ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার পরিচয়টা বোধ হয় অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় সেদিক থেকে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধীজির পরিচয়টাই বড় হয়ে গেল কিন্তু গান্ধীজিকে ভালো করে অনুশীলন করতে গেলে তখন আমাদের দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে জেগে ওঠে মনে হয় এ মানুষটা কি সত্যিই একটা রাজনৈতিক নেতা ছিল না একটা সাধু সন্ত না একজন দার্শনিক ছিলেন না একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন না একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিল সবগুলো নিয়ে কিন্তু আমার কথা আছে বেশি কথা বলা যাবে না কিন্তু প্রথম বলি গান্ধীজিকে দার্শনিক হিসেবে দেখানোর একটা প্রবণতা আছে গান্ধীবাদ বলে একটা কথা আছে গান্ধী দর্শন বলে একটা কথা আছে যদিও আমরা প্রথাগত বিচারে এ কথা বলতেই পারি যে গান্ধী দার্শনিক ছিলেন না গান্ধী নিজেও কিন্তু এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তিনি একথা বারবার বলে তো আমি ওই আলোচনার গভীরে যাচ্ছি না সময়ের কারণে কিন্তু এই কথাটা বলছি যে গান্ধী নিজে দার্শনিক হিসেবে তার পরিচয় দিন বা না দিন আমরা সেই পরিচয় স্বীকার করি বা না করি গান্ধীর জীবিত কালেই গান্ধীর দার্শনিক পরিচিতি নিয়ে অনেক বইপত্র কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে গান্ধীবাদ গান্ধী দর্শন এ কথাগুলো আমাদের ভকাবুলারিতে আমাদের ভকাবুলারিতে একাডেমিক ভকাবুলারিতেও যুক্ত গান্ধীজি যখন বলেন যে আমি একজন সনাতনী হিন্দু তখন তার ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে তার পরিচয় সেই পরিচয়টাই যেন সবকিছুতে ছাপিয়ে 
আমি তার সাথে সম্পর্কিত করছি না কিন্তু তিনি যখন তত্ত্ব দর্শনের কথা বলতে গিয়ে সেখানে আটকে না থেকে তার সত্যাগ্রহের কথা সর্বদয়ের কথা এখানে আটকে না থেকে তিনি যখন জোর দিয়ে অহিংসার কথা বলেন তিনি যখন বলেন নন স্বাধীনতার বিনিময় তা আমি বিসর্জন দিতে পারব তখন তাকে শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মনে হয় না তাকে তখন একজন অহিংসার পূজারি একজন চিন্তাবিদ হিসেবেই আবার তিনি যখন আনটাচেবিলিটি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন তিনি যখন গ্রাম স্বরাজের কথা বলেন তিনি যখন তার আশ্রমিক রূপটা মেলে ধরেন তখন তাকে একজন সমাজ সংস্কারক বলে আমাদের মনে হয় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে গান্ধীজী কোন পরিচয়টাকে আমরা বড় করে দেখব এটা আমাদের নিজেদের নিজেদের সিদ্ধান্ত যদি আমার পরামর্শ নিতে হয় তাহলে আমি বলব গান্ধীজিকে তার সামগ্রিকতায় বিচার করাটা জরুরি তা না হলে গান্ধী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত আবার দ্বিতীয় কথা গান্ধীজিকে যদি সামগ্রিকতায় বিচার করতে হয় তার রাজনীতি তার সমাজ ভাবনা তার ধর্ম ভাবনা তার অন্যান্য সমস্ত দিকগুলোকে যদি সেভাবে দেখতে হয় তাহলে তার মূল দর্শন যদি কিছু থেকে থাকে সেই দর্শনটাকে আমাদের চিহ্নিত তা আমি এর আগেও এরকম কথা বলেছি যে কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাদেরকে বোধ হয় এইভাবে চিত্রিত করা যায় দ্যাট হি ওয়াজ আ ম্যান অফ এনসাইক্লোপেডিক মাইন্ড অর্থাৎ তাদের মনটাই যেন বিশ্বকোষ তুল্য রবীন্দ্রনাথ এরকম একজন মানুষ গান্ধীজি এরকম একজন মানুষ অর্থাৎ তাদের ভাবনা চিন্তার গতি প্রকৃতি বিচিত্র পথে প্রসারিত তার রবীন্দ্রনাথের কথা যখন বলেই ফেললাম বলি আমি আমি বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি যে একটি শব্দে যদি রবীন্দ্রনাথকে ধরার আমরা কেউ চেষ্টা করি সে শব্দটা তর্ক হতে পারে দরকার নেই আমার মনে হয় এটা আমার অনুভব আনন্দ হচ্ছে সেই শব্দ জয় জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্র আনন্দ ধারা বহিছে ভুবন রবীন্দ্রনাথের গান কবিতায় খুঁজলে অসংখ্য বার এই কথা আছে লেখা পড়ার কথা এসে উনি ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে বলছেন একমাত্র আনন্দের সঙ্গে পড়িতে পড়িতে পরিবার শক্তি অলক্ষিত ভাবে আনন্দ যদি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না হয় সে শিক্ষা শিক্ষাই নয় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থাক এখন মাথার উপরে গান্ধীজিকে যদি একটি শব্দে আমাকে বুঝতে হয় তাহলে সেই শব্দ আমার কাছে ক্লু হচ্ছে গান্ধীজির অটোবায়োগ্রাফির নাম কি কি ভাই দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ The story of my experiment with truth, or that age is hot to be man and son of the body. I mean, I'm not going to be talking about the body. Third big man who is a way can be told more about the wrong for the ironic cause of all go at the heart of it was able to get a is sure of Allah there in a গান্ধীজির কথা এসে পড়ে কিন্তু গান্ধীজি বারবার একটা কথা বলতেন 
সত্যই ঈশ্বর ঈশ্বরই সত্যতা কিন্তু বলে আবার সত্যই ঈশ্বর ঈশ্বর সত্য না সরি ঈশ্বর সত্য কিনা এ প্রশ্ন তিনি জানবেন তার কাছে সত্যই হচ্ছে তাহলে কি ওয়ার্ড ইন গান্ধী আমরা এভাবে খুঁজে পেতে পারি গান্ধী চেতনায় মূল শব্দটা হচ্ছে সত্য তিনি সারাটা জীবন সত্যের অনুসন্ধান করেছেন আর এই সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি এমন এক রাজনীতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন যে রাজনীতিটা সত্য আধ্যাত্মিকতা ধর্ম ভাবনা ঈশ্বর ভাবনা এই সব কিছুর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার গান্ধীর মধ্যে যে বৈপরিত্য ছিল না তা কিন্তু নয় গান্ধীর মধ্যে নানা বিষয়ে বৈপরিত্য যেমন জীবনের শুরুতে তিনি বললেন আয় আমি সনাতনী হিন্দু আর একটা সময় গিয়ে রাগে দুঃখে ক্ষোভে বলে ফেললেন যে আমি যদি ডিক্টেটার হতাম আমি রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিতাম অথচ গান্ধী দর্শনে একথা বলে যে তার কাছে রাজনীতিটা ধর্ম তার কাছে রাজনীতিটাও ধর্ম স্পিরিচুয়ালাইজেশন অফ পলিটিক্স তিনি ধর্মাচরণের মধ্যেই রাজনীতি এখানে খুব পরিষ্কার কথা রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে দিয়েছি আবার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে আমার রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি খুব পছন্দ তাই বোধ হয় চলে আসছে বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লোভিব মুক্তি চার তাহলে ধর্মাচরণ করতে গেলে বনে যাওয়ার দরকার নেই পাহাড়ে যাওয়ার দরকার নেই গুহায় যাওয়ার দরকার নেই কর্মময় জীবনের মধ্যে দিয়ে ধর্মকে খুঁজে পাওয়া কর্মই ধর্ম গান্ধীজির সাথে এখানে রবীন্দ্রনাথের মিলটা ভেবে দেখা তাহলে এই যে কর্মময় জীবনের মাঝে ধর্মকে কি করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় এটাই হচ্ছে গান্ধীজির রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এই দিকটাই তিনি সেই উনিশশো সালে হিন্দ স্বরাজের মধ্যে লিখেছেন উনিশশো সাঁত্রিশে এসেও তিনি বলছেন হিন্দ স্বরাজে আমি যা বলেছিলাম আজও আমি তা বিশ্বাস করি আর বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী পার্থ চ্যাটার্জি লিখেছেন যে গান্ধী ভাবনার মূল বিষয়গুলো হিন্দ স্বরাজের মধ্যেই সিস্টেমেটিক্যালি গ্রথিত রয়েছে ছন্দবদ্ধ ভাবে রয়েছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নিশ্চয়ই অবকাশ আছে কিন্তু সেখান থেকেই আমরা পেয়ে আমি আলোচনাকে ছোট করে নেওয়ার জন্য বলছি তাহলে এই যে সত্য এই সত্যের উপরই তার ধর্মবোধ দাঁড়িয়ে আছে আর গান্ধীজির মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে কথাগুলো আমরা বলি সত্যাগ্রহ আমি ভেতরে যাচ্ছি না সত্যের প্রতি আগ্রহ ডিভোশন টু ট্রুথ সেই ডিভোশন টু ট্রুথ কিভাবে অর্জন করা যাবে এই প্রশ্নে একটা লক্ষ্য একটা লক্ষ্য সাধনের উপায়ের কথা আছে লক্ষ্যটা কি সর্বদয় হোয়াট ইজ সর্বদয় রাইজ অফ অল সকলের বিকাশ সকলের উন্নয়ন তাহলে এই যে সর্ব উদয় সর্বদয় আর এই সর্ব উদয়কে সংগঠিত করতে গেলে তার পথটা কি হবে তার পথটা হচ্ছে এখন এইখানেই আমরা অন্যভাবে বলতে পারি গতকাল এক জায়গায় আমি বলছিলাম শান্তি সম্পর্কে আলোচনা তাহলে হিংসা অহিংসার সাথে শান্তি এবং অশান্তির কথা জড়িয়ে যায় তা আমি গতকাল বলছিলাম যে শান্তি শব্দটা আমরা সবাই জানি কিন্তু ক্লাসে যদি মাস্টারমশাই হিসাবে একটু বেশি মাস্টারি করে ফেলি তার করিয়ে জিজ্ঞেস করি বলতো শান্তির ডেফিনিশন কি 
হাউ উড ইউ ডিফাইন পিস আমার অনেক ছাত্র ছাত্রী ফাম্বল করবেন মানে স্যার ঠিক বুঝতে পারছি স্যার ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না স্যার হ্যাঁ এরকম একটা ভালো না আমাদের হাজ আমরা যদি একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি কি বলব শান্তিকে নেতিবাচক দিক থেকে দেখা যায় শান্তিকে ইতিবাচক দিক থেকে দেখা যায় যুদ্ধহীনতা মানে শান্তি যেখানে মারামারি নেই কাটাকাটি নেই এরকম পরিস্থিতি মানে শান্তি যুদ্ধ নেই শান্তি আছে দিস ইজ দ্য নেগেটিভ কনসেপশন অফ অ্যাবসেন্স অফ ওয়ার্ড ইজ কিন্তু চারিদিকে মারামারি কাটাকাটি নেই আমার পেটে ছুচোয় ডন মারছে অন্ন নেই বস্ত্র নেই বাসস্থান নেই মাথার উপর আচ্ছাদন নেই আমি খুব শান্তিতে আছি তা তো নয় তাহলে ইতিবাচক হচ্ছে শান্তিটা কি শান্তি হচ্ছে এমন একটি বাতাবরণ যেখানে আমার বিকাশের উপযোগী বাস্তবতাটা রয়েছে আমার অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য চাকরি বাকরি ইত্যাদি নানা ধরনের সুযোগ সুবিধে না থাকলে আমার মনে শান্তি থাকে না তাহলে শান্তি থাকে এমন একটা সমাজে যে সমাজে রাইজ অফ অল সকলের বিকাশ ঘটে সকলের ন্যূনতম প্রয়োজন নিশ্চিত থাকে সকলের উন্নয়ন ছাড়া অব্যাহত থাকে তাহলে গান্ধীর যে শান্তি ধারণা সেই শান্তি ধারণা হচ্ছে ইতিবাচক শান্তির ধারণা সেই শান্তি ধারণার মধ্যে তাহলে হিংসা অহিংসা এই এর মধ্যে তিনি আটকে থাকতেন না তিনি সামগ্রিক বিকাশের যে পথ বা পদ্ধতি এই পথ বা পদ্ধতিকেই তিনি তার আবাদর্শের অন্তর্ভুক্ত করতেন তাই সমাজ বিমুখ মোক্ষ অর্জনের কথা গান্ধীজি বলেননি সেখানে অবশ্য নির্লিপ্তি এবং সংযুক্তি অর্থাৎ রাজনীতিটা টু পাইস কামানোর জায়গা নয় রাজনীতিটা ধর্ম রাজনীতিটা সেবা তিনি নিজে খুব সামান্য হলেও করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন সেবাগ্রামে তিনি দেখিয়েছেন অবরমতিতে তিনি দেখিয়েছেন তো সেসব আলোচনার বিস্তারে না গিয়ে আমি বলি যে এক কথায় গান্ধী রাজনীতির একটি নৈতিক ভিত্তি প্রদান করার চেষ্টা করি যে নৈতিক ভিত্তি সত্য ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে নৈতিক অর্থে যে রাজনীতি সেই রাজনীতি হচ্ছে মানুষের বিতর্কার মধ্যে যে ইতিবাচক সত্তা আছে তাকে জাগিয়ে তোলার প্রসঙ্গত দু একটি কথা বলতেই হয় গান্ধীজির স্বরাজ ধারণার গান্ধীজি কি চেয়েছিলেন এক কথায় কেউ কেউ বলতেই পারো গান্ধীজি ব্রিটিশদের তারা থেকে কিন্তু আমি যদি উল্টো দিক থেকে বলি গান্ধীজি কি বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশরা এ দেশ থেকে চলে গেলেই আমাদের স্বরাজ আসবে না গান্ধীজির স্বরাজ ভাবনার মানে এই নয় যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেই স্বরাজ স্বরাজ মানে কি সেলফ রুল অশাসন তার দুটো দিক আছে এমনি এমনি গান্ধীজির নৈতিক ভিত্তি নৈতিক দর্শনকে বোঝা যাবে না স্বরাজটা কি মডেল করে বুঝতে পারি স্বশাসন বাইরে সবাইকে ছেড়ে দাও নিজেকে ধরো ইন্ডিভিজুয়াল সেলফ রুল তোমার উপর তোমার নিজের শাসন আছে তো তোমার নিজের উপর নিজের শাসন আছে তো কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য প্রতিনিয়ত তোমাকে অপকম্মের দিকে টানে না তো তুমি রিপু দমন করতে পারো তো তুমি যদি রিপুর বসীভূত হয়ে পড়ো তাহলে তুমি স্বাধীন কি করে হবে ভাই তাহলে স্বাধীনতার জন্য লড়াই স্বরাজের জন্য লড়াই প্রথমত নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই নিজের মধ্যে যে পশ্চাৎপদতা রয়েছে 
যা তোমার মধ্যে কার ভালো গুলো বিকশিত হতে দিচ্ছে না এই লড়াইটাও হচ্ছে স্বরাজের লড়াই আর যখন কালেকটিভ সেট রুলের কথা আসে তখন ব্রিটিশ তার একটা অংশ মাত্র অর্থাৎ ব্রিটিশ আমাদের সামগ্রিক ভাবে বিকাশের পরিপন্থী কিন্তু একা ব্রিটিশ নয় আমাদের মধ্যেই নানা রকমের আইসেস রয়েছে এই ভাইসেস গুলো যতদিন দূর না হবে ততদিন তো স্বরাজ আসবে না অতএব গান্ধীজির স্বরাজ ভাবনা আমি গেলাম না কিন্তু গান্ধীজির স্বরাজ ভাবনা অনেক বড় ভাবনা যা মানুষকে তার ভিতরের শত্রু এবং বাইরের শত্রু সবার বিরুদ্ধেই লড়তে প্রেরণা জোগায় এবং তার জন্য যে মেথোডোলজি উপহার দেয় সেটাই হচ্ছে সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা তা এই যে বড় জায়গায় দাঁড়িয়ে গান্ধীজি একটা ভাবনা প্রণালী আমাদের সামনে হাজির করে এই ভাবনা প্রণালী তার সধর্ম প্রসূত অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কে তার যে ধ্যান ধারণা সত্য সম্পর্কে তার যে ধ্যান ধারণা তার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে অতএব এই পাঠটা শেষ করার আগে গান্ধীজির ধর্ম সম্পর্কে কিছু কথা আমাদের বলতে ধর্ম সম্পর্কে কিছু কথা বলতে গেলে সূচনার কথাটা তো বোধ বলে ফেলেছি এটা হচ্ছে গান্ধীজি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলে পরিচয় এখন আমি যদি একটা বেয়ারা প্রশ্ন করি যেহেতু দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই সেই জন্য একটা বেয়ারা প্রশ্ন যদি করি যে আছে গান্ধীজি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলে খুব গর্ব অনুভব কেন হিন্দুত্বের মধ্যে কি এমন জিনিস তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন যার জন্যে তিনি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন যারা গান্ধীজির হিন্দুত্ব নিয়ে কথাবার্তা বলেন তারা এই দিকটাকে চেপে যায় গান্ধীজি নিজে কি বলছে তাহলে সেটা শুনুন হোয়াই আই এম এ হিন্দু গান্ধীর লেখা আছে হোয়াই আই এম এ হিন্দু সেই লেখাটাকে অবশ্য আবার এখনকার পরিস্থিতিতে ঠিক প্যারোডি বলবো না কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাঞ্চে এলাইয়া লিখেছেন উনি এখন गांधीजी जो लेखें हाई आई एम ए हिंदू तक गांधीजी उत्तर हमज इट इज द मोस्ट टलारेंट अफ अल द रिलीज ইট ইস দ্য মোস্ট টলারেন্স অফ অল দ্য রিডিং অর্থাৎ পৃথিবীতে যত রকমের ধর্ম আছে তার মধ্যে হিন্দু ধর্ম তার মতে হচ্ছে সব থেকে সহনশীল ধর্ম উদার ধর্ম যে ধর্ম অন্যদের বিকশিত হতে সুযোগ দেয় নিজের মধ্যে সবাইকে এমব্রেস করতে পারে ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম এক বাক্যে উচ্চারণ করতে পারে রাজনীতিতে যে ধর্ম রাম রহিম অ্যাপ্রোচের সন্ধান দিতে পারে এইটা হচ্ছে গান্ধীজির অসংখ্য কোটেশন আমরা উচ্চারণ করতে পারি যে দেয়ার আর ভেরি স্ট্রিম সিনের ইভার অল মার্জেস ইন টু দা ওশন একটা নদীতে বা বিভিন্ন নদীতে অসংখ্য তরঙ্গ আছে কিন্তু সব গিয়ে এক মহাসাগরে মেশে এই মহাসাগর হচ্ছে সত্য ধর্ম তিনি বলছেন রিলিজিয়ান সার লাইক দ্য ব্রাঞ্চেস অফ ট্রিজ বাট ইট ইজ দ্য সেম ট্রি ফ্রম হুইচ ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস লাড়ি গাছ একটা গাছের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে 
এই শাখা প্রশাখা গুলো এক একটা ধর্ম এখানে বরং আমরা গান্ধীজির সঙ্গে রামকৃষ্ণের ভাবনার একটা মিল কি বলতেন রামকৃষ্ণ যত মত তত গান্ধীজির রাম রাজ্য নিয়ে অনেকে ঝোলা বোঝাই করার চেষ্টা করছেন ক্যাপিটালাইজ করার চেষ্টা করছেন গান্ধীজি যে আইডিয়াল স্টেটের কথা বলছেন আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলছেন তিনি তার নাম দিচ্ছেন কি রাম রাজ্য কি জন্য রাম হিন্দুদের কুলপতি বলে না হিন্দু ধর্মের প্রতীক বলে না কি জন্য একটা কথা প্রচলিত আছে আমি যদিও বিশ্বাস করি না সেটা হচ্ছে রাম যখন নাকি রাজা হয়েছিলেন অযোধ্যার তখন সুশাসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা জানো বা জানা উচিত যে আজকাল আমরা গুড গভর্নেন্স নিয়ে আলোচনা করি সুশাসন নিয়ে বেশ কিছু কথা প্রচলিত আছে কেন প্রায় প্রতীক প্রায় প্রবাদের মতো কি প্রজারা গুঞ্জন করছে যে এরকম তার স্ত্রী তো রাক্ষসের ঘরে ছিল অতএব তাকে কেন এনে তিনি আহ রাজবাড়িতে তুললেন মহারানি করলেন অতএব এটা ভালো করলেন না কথাটা শোনা মাত্র তিনি তার স্ত্রীকে নাকি বনবাস তো যাই হোক তা আমি মনে করি যে এটা সুশাসন যদি হয় উনি তো নিজে স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করেননি উনি শুদ্রকের প্রতি সুবিচার করেননি বেদের মন্ত্র পড়া নিচু জাতের কম্ম নয় যাক সে বিতর্কে আমরা যাচ্ছি না কিন্তু এই কথাটা জোরের সঙ্গে আমি বলতে চাই যে হিন্দু ধর্মের প্রতীক হিসাবে রামকে তিনি গ্রহণ করেননি প্রজানুরঞ্জক রাজ রাজা হিসেবে রামকে তিনি আইডিয়াল হিসেবে বেছে নিয়েছে তোমরা যারা গুড গভর্নেন্স পড়ো তার বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ইট ইজ রেসপন্সিভ ইট ইজ রেসপন্সিবল ইট ইজ ট্রান্সপারেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ যার মধ্যে স্বচ্ছতা আছে যার মধ্যে দায়বদ্ধতা আছে যার মধ্যে মানুষের ভালো মন্দের কথা আছে প্রজানুরঞ্জক রামের যে একটা আইডল সেই প্রতীকটাকে তিনি নিয়েছেন ধর্মের ব্যাপারটা এখানে গৌণ তাহলে গান্ধীজির ভাবাদর্শ আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম তার ভিত্তিতে আমরা এই কথাটা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে গান্ধীজি রাজনীতিতে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র যিনি কিছুটা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সন্ধান আমাদের দিয়েছেন কিন্তু তার ধর্ম কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না তার ধর্ম বোধকে আমরা এক কথাই বলতে পারি সত্য ধর্ম যেখানে এসে বিভিন্ন ধর্ম যেন মার্জ হয়েছে তিনি সত্যাগ্রহের কথা বলেছেন একটা পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি অহিংসাকে তিনি এতটা আপন করে নিয়েছেন যে তিনি বলতে পারেন এটাই তার মূল মন্ত্র তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা নতুন ধরনের রাষ্ট্র ভাবনা আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে গান্ধীজি এই যে রাজনীতি বা রাজনৈতিক দর্শন আর গান্ধীজির যে রাজনৈতিক ভূমিকা যে ঐতিহাসিক ভূমিকায় আমরা গান্ধীজিকে পেয়েছি উনিশশো কুড়ি সাল থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল এটার মধ্যে অনেকগুলো কন্ট্রাস্ট রয়েছে সেই কন্ট্রাস্ট গুলো এক দুই করে আমাদের আলোচনা করার সুযোগ নেই কিন্তু 
মূল কথাটাকে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে একদিকে তিনি একজন রাষ্ট্র দার্শনিক হিসেবে নিজেকে প্রায় মেলে ধরেছেন যদিও আমি বলেছি যে খুব রিগোরাস অর্থে তাকে দার্শনিক বলবো কিনা কিন্তু একটা সামগ্রিক রাষ্ট্র ভাবনার কাঠামো তিনি মেলে ধরেছেন যেখানে অহিংসা প্রধান যেখানে সত্যাগ্রহ প্রধান যেখানে সর্বোদয় প্রধান যেখানে অহিংসা প্রধান যেখানটা একটা গ্রাম স্বরাজের ভাবনা প্রধান একটা মেলে ধরেছে অন্যদিকে তিনি জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষ নেতা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা তা এই প্রতিষ্ঠার পিছনে মূল রহস্যটা কোথায় সেটাও কিন্তু না বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া গান্ধীজির আগে অনেক নেতা এসেছে গান্ধীজির সমকালে অনেকে ছিলেন তারপরে তো ছিলেন কোথায় তিনি নিজেকে আলাদা করতে পেরে আমার মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে আমি যার কাছে সত্যিকারের গান্ধী চর্চার একটা নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়েছি অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য না এক্স সি এম নন ওনাকে আলাদা করার জন্য আমরা প্রফেসর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলতাম আমার গান্ধীর উপর যে বইটি সার্ধ শত বর্ষে গান্ধীজি প্রাসঙ্গিক ভাবনা বইটিও আমি তাকেই ডেডিকেট করেছি তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মার্ক্সবাদী পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু গান্ধীজির উপর তিনি ডিলিট করেছিলেন শুধু তাই নয় প্রায় হাজার পাঁচেক বই লেখা হয়েছে গান্ধীজির উপরে যদি দশখানা বইয়ের শর্টলিস্ট করতে বলা হয় তার বইটার নাম করতে হবে ইভলিউশন অব দা পলিটিক্যাল ফিলসফি অব সেখানে তিনি একটি কথা বলেন সেটা বলার জন্যই আমি এই কথার অবতার সে কথাটা কি কথাটা হচ্ছে এই ওয়ান ক্যানট বি এ গান্ধিয়ান টু অ্যাডমায়ার হেজ ডেটস গান্ধীর যে কাজকর্মের প্রশংসা করার জন্য গান্ধীবাদী হতেই হবে তার মাথার দিব্যি দেওয়ারে ওয়ান ক্যান অ্যাডমায়ার গান্ধী ইভেন হোয়েন ই অপোজ আদার আইডিয়াল সব গান্ধী গান্ধীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একমত না হলেও গান্ধীকে আমাদের প্রশংসা করার অনেক অবকাশ রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বড় কথা আর গান্ধীকে তুমি কোন নম্বর যদি না দাও একটা ক্ষেত্রে একশোতে একশো দিতে হবে এটা হচ্ছে কি গান্ধীজি আপামর ভারতবাসীকে সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনতে হি ইন্ট্রোডিউস দি মাস বেজ ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ভারতের রাজনীতিতে কোন ভিত্তি তিনি প্রদান করতে দ্যাট হাফ ন্যাকেড ম্যান হ্যাজ ক্যাপচার দ্য ইমাজিনেশন অফ ইন্ডিয়ান মাস ওই অর্ধনগ্ন মানুষ ভারতবাসীর মনোজগতে আলোড়ন তুলতে তার অবশ্য নানা কারণ আছে আমরা ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না সোজা কথায় মানুষের নিজেদের ভাষায় কথা বলার লব্জ তিনি রপ্ত করেছিলেন ইন্ট্রোডিউস এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইন্ডিয়ান পলিটিক্স আমার তার আগের নেতারা পশ্চিমের লিবারাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে গান্ধীজি একটা নিজস্ব ভাষা আমি একটা লিখেছি তার শিরোনামটা অদ্ভুত জাতপাতের রাজনীতি নয় রাজনীতির জাতপাত পড়তে হবে না শুধু ভাব গান্ধীজি একটা নতুন ঘরানার রাজনীতি আমাদের উপহার দিয়েছেন যার ভাষা আলাদা শৈলী আলাদা এইভাবে তিনি রাজনীতিতে একজন প্রথম সারির নেতা হিসেবে নিজেকে এটা করতে গিয়ে তার যে ভাবনার যে জগৎ আর পলিটিক্যাল লিডার হিসেবে তার যে জায়গা এখানে মাঝে মাঝেই ব্যতয় বৈপরিত্য সবিরোধ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই সব কিছু ছাপিয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে গান্ধীজি আমাদের কাছে একটা ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং দার্শনিক হিসাবে 
প্রতিভার হয়েছে এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে আজকের দিনে আমরা কেন গান্ধীজিকে খুঁজে বেড়াই আজকের দিনে আমরা বলতে শুধু ভারতবাসী নয় সারা পৃথিবী কেন গান্ধীজিকে খুঁজে বেড়ায় এটা খুব জরুরি প্রশ্ন আমি প্রথমে নেগেটিভ দিক থেকে কথা বলি যে আমরা যারা কিছু করার বুড়োদ নেই অথচ কিছু ভালো কিছু করার ইচ্ছে আছে তারা শুধু গান্ধীজিকে খুঁজি তাই নয় যারা গান্ধীজিকে আগাপাস্তলা অপছন্দ করেন তারাও গান্ধীজিকে খুঁজে পায় যারা গান্ধীজিকে আগাপাস্তলা অপছন্দ করেন তারাও নিজেদের গান্ধীবাদী সাজাতে ব্যস্ত আমি আমার নিজের একটা পুরনো কথা এটা বলছি এটা অনেক দিন হয়ে গেছে আহ উনি এখন আর বেঁচে নেই দুর্ভাগ্য আমাদের সব্যসাচী ভট্টাচার্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ছিলেন উনি তখন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন দিল্লিতে তা দিল্লিতেই একটা সেমিনারে তখন আমার বয়স কম তা একটু বেহারা প্রশ্ন টশ্ন করার অভ্যাস ছিল তা আমি ওনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম উনি গান্ধীর উপর বলছিলেন যে হোয়াই গান্ধী ওয়াজ নট যারা গান্ধীবাদী বলে নিজেদের দাবি করেন তারা গান্ধীর কথা মানেন না কেন কারণ তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে খাদি পড়লে আর মাথায় গান্ধী টুপি পড়লে কেউ গান্ধীবাদী হতে পারে আমি অন্তত বিশ্বাস করি তাই আমার প্রশ্ন উনি তার উত্তর দিয়েছিলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম যারা গান্ধীবাদী বলে নিজেদের দাবি করে উনি বললেন ইউ মে থিঙ্ক সো বাট আই ডোন্ট তুমি এটা মনে করতে পারো কিন্তু আমি মনে করি গান্ধীবাদী হতে গেলে গান্ধী ভাবনাকে অনুশীলন করতে হয় নিজের জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে যারা গান্ধীর প্রত্যেকটা কথার বিরোধী তারাও কেউ ভোট পাওয়ার জন্য কেউ জনগণের কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য গান্ধীকে গ্রহণ করে গ্রহণ করেন না গ্রহণ করার ভান করে কিন্তু রাজনীতিতে এই ব্যাপারে যদি সচেতন থেকে আমরা যদি গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতাটা একটু দেখি আজকের দিনে রাজনীতিতে নৈতিকতার স্থান কোথায় ভারতীয় রাজনীতিতে তো বটেই বিশ্ব রাজনীতিতেও এ প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক অথচ গান্ধীর রাজনীতি ধর্ম এবং নৈতিকতার ভিত্তিভূমিতে তাহলে নৈতিকতার সংকট যে জায়গায় পৌঁছেছে শুধু কপাল চাপড়ালে হবে আমরা গান্ধীজিকে স্মরণ করব না যে নৈতিক রাজনীতির সন্ধানে গান্ধীজি তার সারাটা জীবন অতিক্রান্ত করেছেন রাজনীতি সমান সমান এখন হিংসা যেন তেন প্রকারে আমাকে ক্ষমতা দখল করতে হবে তার জন্য রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলি হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী তাহলে এই হিংসার পরিমণ্ডলের মধ্যে গান্ধীজির অহিংসার যে বাণী আজকে আমাদের নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে গান্ধীজির ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির যে কথা এটা নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয় যে তিরিশের দশকে গান্ধী এক সময় বলেছিলেন যে 
আমাদের ভারতবর্ষে ধর্মভিত্তিক যে রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ তৈরি করেছে আমি চাই আমার রক্ত দিয়ে আমি এই সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাই এবং আমার রক্তে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সম্প্রীতি গড়ে উঠে ইতিহাসের পরিহাস এমনই যে প্রায় দুই দশক পরে সেই মানুষটাকে কিন্তু বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হলো গান্ধীজি সাম্প্রদায়িকতার বলি হলেন আজকের দিনে ধর্মকেন্দ্রিক বিভাজন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তখন ভাবতে অবাক লাগে যে যারা এই ধর্মকেন্দ্রিক যে রাজনীতি বা এই যে ধর্মীয় বিভাজনের যে রাজনীতিটাকে সামনে আনছেন তারাই আবার গান্ধীজিকে ব্যবহার করতে চাইছেন কিন্তু আমরা যদি একটু ইতিহাস দেখি এটা ঠিক কথা যে গান্ধীজি সাম্প্রদায়িকতার মতো প্রশ্নে পুরোপুরি ফেল করে ব্যর্থ হয়েছে সমস্যার যেখানে সুরাহা করতে গেছেন সেখানেই সমস্যাটাকে আরো বাড়িয়ে তুলে কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সমস্যায় গান্ধীজির অবস্থান সব ক্ষেত্রে সম্প্রীতির অক্লান্ত যোদ্ধা হিসাবে পরিগণিত আমরা যদি একেবারে প্রথম থেকে গান্ধীজির যে সম্প্রদায় ভাবনা নিয়ে যদি অনুশীলন করি আজকের আলোচনা সেটা বিষয় নয় আমি সেভাবেও যাব না কিন্তু আমরা যদি প্রথম থেকে এই বিষয়টাকে যদি আলাদাভাবে যদি অনুশীলন করি তাহলে আমরা দেখব যে তিনি প্রায় একক যোদ্ধার মতো প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রায় শেষ পর্যন্ত সম্প্রীতির পক্ষে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেছে কিন্তু কথা মানতে হবে যে শেষের দিনগুলো গান্ধীজি বড় একা হয়ে পড়েছে তার পাশে কেউ ছিল না যে মানুষটার পাশে সব সময় বহু মানুষ নানা কারণে জমায়েত হয়ে থাকতো সে মানুষটা কিন্তু ভিতরে ভিতরে একেবারেই একা ছিল নোয়াখালীতে যখন গান্ধীজি বলছেন আমি বিস্তারিত যাচ্ছি যে ভারত যদি ভাগ করতে হয় তবে তা করতে হবে আমার সমাধির উপর সেই মানুষ নোয়াখালী থেকে কলকাতা এসে হতাশ হয়ে বললেন আমার মনে হচ্ছে দেশ ভাগই হচ্ছে সমস্যার একমাত্র হ্যাঁ আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি গান্ধী সারেন্ডার কেন করলেন আমি সে আলোচনায় না গিয়ে বলছি সারেন্ডার তাকে করতে হলো কিন্তু আমরা তার মনের খবর রেখেছি যখন তিনি সারেন্ডার করছেন হোয়াট ওয়াজ দ্য নেচার অফ সারেন্ডার যা দিয়ে মানুষটাকে চেনা দিতে পারে আচ্ছা চোদ্দই অগাস্ট মধ্যরাত গান্ধীজি কোথায় ছিল যখন দিল্লিতে বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জওহরলাল নেহরু তেরাঙা তুলে নিহতির সাথে অভিসারের ঘোষণা করছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন গান্ধীজি কোথায় ছিল না 
দিল্লির সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেননি কলকাতার বেহালা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত মুসলিম পল্লিতে গান্ধীজি অনশনে সেদিন কাটিয়েছেন স্বাধীনতার উদযাপনে তিনি অংশ নেন দেশি বিদেশি সাংবাদিকের দল ভিড় করেছে বেহালাতে তার কাছে আর সরি বেলেঘাটায় বেলেঘাটায় তার কাছে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি রাজি হন শেষে সাংবাদিকরা বলেছেন যে স্বাধীনতার এই বিশেষ লগ্নে আপনি অন্তত আমাদেরকে কিছু বাণী দিন তিনি বলেছেন লিখে নিন আমার কোন বাণী নেই উত্তরে সাংবাদিকরা বলেছেন এই বিশেষ দিনে আপনার যদি বাণী না থাকে সেটা দেশবাসীর কাছে খারাপ বার্তা যাবে গান্ধীজি উত্তর দিয়েছেন এই খারাপটা কি গোটা দেশ জুড়ে যা হচ্ছে তার থেকেও খারাপ আমার মনে হয়েছে সেদিন গান্ধীজির ভূমিকা কোন বিশেষ রাজনীতিবিদের ভূমিকা ছিল না সেদিন তার ভূমিকা মানবতার এক মহান প্রতিমূর্তির ভূমিকা ছিল গান্ধীজির সেই দিনের যে রূপ এটাকে যদি আমরা একটুখানি ভাবি তাহলে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে গান্ধীজির যে অবস্থান এই অবস্থানটা কিন্তু আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট ভাবে আমাদের ধরা পড়ে এই জায়গা থেকে আমরা স্পষ্টই এ কথা বলতে চাই যে আজকে যখন আবার সেই ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি আমাদের সামনে আসে তখন গান্ধীজির যে সম্প্রীতির পক্ষে যে অবস্থান সেটা বোধ হয় আমাদের নতুন করে মনে করার দরকার হ্যাঁ এটা মনে করলেও ক্ষতি নেই যে গান্ধীজির সম্প্রীতি ভাবনার মধ্যেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুত অনেক সীমাবদ্ধতা কি ধরনের আমি একটি বলছি কেবল সময় চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে গান্ধী রাজনীতিতে ভাই ভাই অ্যাপ্রোচকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন সেটা সঙ্গত কিন্তু ভাইকে ভাইয়ের ভাগ দেব না বললে গলাগলি স্থায়ী থাকে না গলাগলি গালাগালিতে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার যে আর্থ সামাজিক বিষয় এখনো পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে এটা বোধগম্য নয় যে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় বিষয় নয় সাম্প্রদায়িকতা একটি আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ধর্মের সাথে এর কোন লেনদেন ধর্ম এখানে ইনস্ট্রুমেন্টাল ধর্মকে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে গান্ধীজি এই ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু গান্ধীজি সীমাবদ্ধতা ছিল যে সাম্প্রদায়িকতার আর্থ সামাজিক যে উৎসের সন্ধান তিনি সেভাবে করতে পারেন নেহেরু কিছুটা করার চেষ্টা করেছে সুভাষ চন্দ্র বেশ কিছুটা করেছে কিন্তু এই কাজটা গান্ধীজি বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেন নি কিন্তু তাতে গান্ধীজির মতের মূল্য কমে যায় না কারণ তিনি তার ধর্মীয় তার যে উদার চেতা ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে তিনি হিন্দু মুসলমানকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে পেয়েছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছে তার ব্যর্থতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক কারণ অনুশীলন করাটা বোধ করি বেশি জরুরি আজকের আলোতে গান্ধী ভাবনার আজকের প্রাসঙ্গিকতা আমি শেষ করব এই কথাটা দিয়ে আমি গান্ধীকে মানতে পারি না আমার আমি গান্ধীর এমন কি সম্প্রীতি ভাবনাকেও অস্বীকার করতে পারি 
কিন্তু গান্ধী এবং নাথুরাম গডসের জয়ধ্বনি একসঙ্গে দিতে পারি গান্ধী ভি আচ্ছা থে গডসে ভি বহুত আচ্ছা থে এই যে একটা হিপোক্রেসি আজকে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে আমরা একই সাথে গান্ধী জয়ন্তী পালন করছি আর নাথুরাম গডসের মূর্তি বানিয়ে তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করি রাজনীতির এই দ্বিচারিতা আজ গোটা ভারতীয় সমাজ সভ্যতাকে ক্লাস এই জায়গা থেকে আমার মনে হয় হিংসা অহিংসার প্রশ্নে নৈতিকতার প্রশ্নে মানুষের সার্বিক বিকাশের প্রশ্নে গান্ধীবাদের সঙ্গে একমত হতে না পারি কিন্তু গান্ধী ভাবনার পুনর অনুশীলনটা আজকের ভারতে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে বিশেষ করে আমাদের দ্বিচারিতার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা বলবো গান্ধী সুভাষ রবীন্দ্রনাথ এরা আমাদের ব্যবহৃত হওয়ার জায়গা এরা আমাদের অনুসরণীয় প্রতিভা এই জায়গাটা ডিসিশন নেওয়ার আজকে সময় এসেছে যে নগ্ন ভাবে আমরা এদেরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি সেটা কিন্তু আমাদের আরো অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাবে বলে আমার ব্যক্তিগত ভাবে সবাইকে ধন্যবাদ আমরা এরপরে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রশ্ন আসলে আমরা তার উত্তর হ্যাঁ বলো একটা প্রশ্ন আমি স্ক্রিনের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি কি নিজে নিজেই অ্যাডজাস্ট করব হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এখানে কি কোমল বণিক বলছেন যে সমাজের একটা বড় অংশের মানুষ গডসেকে সমর্থন করে থাকেন তারা সবাই হিন্দুত্ববাদী কিনা তারা সবাই হিন্দুত্ববাদী কিনা আমি জানি না কেউ নিরপেক্ষ নন কিনা এই প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয় কারণ আমরা কেউ নিরপেক্ষ নই তাই যারা গডসের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন এমন কেউ নিরপেক্ষ কেউ আছেন বলে জানি না আমিও নিরপেক্ষ নই অতএব তারা হিন্দুত্ববাদী কিনা আমি জানি না কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে গান্ধীজিকে হত্যা করার কারণ হিসেবে গডসে কিছু কথা বলেছে আমরা সবাই কম বেশি সেগুলো জানি সেগুলো নিয়ে ডিবেট হতে পারে কিন্তু একজন শুধু দেশনায়ক নয় সারা পৃথিবীর একজন বরেণ্য মানুষকে যিনি হত্যা করছেন সামনা সামনি দাঁড়িয়ে তাকে মহৎ তৈরি করার কি প্রচেষ্টা এখানে আছে আমি জানি না আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ গডসেকে সমর্থন তার ভাবনাকে কেউ সমর্থন করতেই পারেন সে ব্যাপার নিয়ে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে গান্ধীজিকে হত্যা করার যে সিদ্ধান্ত তার পক্ষে যারা আমি তাদেরকে সুস্থ চিন্তা সম্পন্ন মানুষ বলে মনে করি তো একজন হত্যাকারীর পক্ষে দাঁড়িয়ে কি বলার আছে আমি তাও জানি না কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে তারা এখনো ডিবেটে আসছেন না কেন তারা এখনো তারা ডিবেটে আসছেন না কেন গান্ধী চিন্তা কোথায় ভুল ছিল এবং কি কারণে গান্ধীর থেকে গডসে বেটেন এই ডিবেট ওয়েলকাম কিন্তু এই ডিবেটের থেকে একই সঙ্গে তাহলে তারা বলুন 
না গান্ধীজিকেও মালা দেব আমার পয়েন্টটা অন্য যে গান্ধীজিকেও মালা দেব গডসেকেও মালা দেব এটা হচ্ছে হিপোক্রেসি সবিরোধিতা এই সবিরোধিতা বর্জন করতে হবে আপনি যদি গডসে পন্থী হন ওয়েল ইউ প্রফেস ইউর আইডিয়াল এগেন্স্ট গান্ধী নো প্রবলেম কিন্তু তা তো হয়নি এখন যেটা হচ্ছে বা তার সময়ও যেটা হয়েছে এটা হচ্ছে গডসেকে আড়াল করতে গিয়ে গান্ধীজিকে অস্বীকার তারা করতে পারছে না এইখানেই বোধহয় গান্ধীজির মহত্ব গান্ধীজি এখানেই জিতে যাচ্ছেন তার কারণ যারা গডসেকে গডসের মূর্তি তৈরি করছেন যারা গডসেকে শহীদ বলছেন যারা গডসের থিসিসকে সমর্থন করছেন তারা আবার গান্ধী জয়ন্তী বড় করে উদযাপন করছে এখানেই তাদের পড়া যায় আমার আর কিছু বলার না এ প্রশ্নের উত্তর তো আমি অনেক কথাই দিয়েছি আমার মনে হচ্ছে যে আজকের দিনে গান্ধীর প্রয়োজন বোধহয় আরো বেশি শুধু ভারতের কনটেক্সে নয় সারা পৃথিবীর কনটেক্সে আজকে এটা জানা আছে কিনা জানি না টাইমস ম্যাগাজিন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষের যে তালিকা তৈরি করেছিল সেই তালিকাতেও গান্ধীজি একেবারে উপরের দিকে এবং শুধু তাই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রসংঘেও রাষ্ট্রসংঘেও গান্ধীকে মর্যাদা দিয়ে তার বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করা হচ্ছে আজকের দিনে আমি ভারতের কন্টেক্সে বলেছি বিশেষ করে আমরা বলবো আমরা আমরা গান্ধীজির পঞ্চায়েতটাকে আমরা গ্রহণ করি আমরা পঞ্চায়েতকে বিকার বা বিকৃতির স্বীকার করেছি আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে পঞ্চায়েত মানে দাদাগিরি প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েত মানে দুর্নীতির জায়গা তাহলে আজকের দিনে গ্রাম স্বরাজের কথা আমরা তাত্ত্বিক ভাবে কে অস্বীকার করি আমরা কে এ কথাটা মানতে পারি না যে কুড়ি জন মানুষ দিল্লিতে বসে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে আর আমরা গ্রামের মানুষেরা রিসিভিং এন্ডে হাত পেতে ভিখারির মতো বসে থাকবো গোটা জাতি ভিখারি হবে সেখানে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা রাজনীতিতে নীতি নৈতিকতা থাকবে কি থাকবে না এই প্রশ্নে যদি হ্যাঁ বলি গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করতে হবে হিংসা অহিংসার প্রশ্নে মানি অ্যান্ড মাসল পাওয়ার সমাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না মানুষের শুভ বুদ্ধি সমাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এখানে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা ধর্মে ধর্মে মানুষ হানাহানি করবে না সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করবে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা দেশটা একবার ভাগ হয়েছে দেশটা আবার ভাগ হবে না এক থাকবে এই প্রশ্নে এসে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা যেদিক থেকে আমরা তাকাবো গান্ধী ভাবনাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি বা না পারি গান্ধী ভাবনার কম বেশি প্রাসঙ্গিকতা আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে আমি ব্যক্তিগত কথা বলি ব্যক্তিগতভাবে আমি গান্ধীবাদী নই কিন্তু আমি আমার মাস্টারমশাইয়ের কথা মতোই মনে করি গান্ধীবাদী না হলেও গান্ধীজির এমন অনেক ভাবনা রয়েছে যে ভাবনাগুলো আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে অনেকে বলেন গান্ধী যন্ত্র বিরোধী আজকের দিনে গান্ধীর ওই যন্ত্র বিরোধিতা যে অর্থনীতি খাটে না আমি একমত কিন্তু গান্ধীজি বলছেন আমি যন্ত্রের বিরুদ্ধে নই আমি যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা একটা যান্ত্রিক জীবনের মধ্যে চলে সেই যান্ত্রিকতা থেকে যদি মুক্তি পেতে হয় গান্ধী এক ঝটকা মুক্ত বাতা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমি গ্রাম পছন্দ করি গ্রাম্যতা পছন্দ করি তবে গ্রাম ও গ্রাম্যতার মধ্যে যদি ফারাক টানতে হয় তাহলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে হবে তাহলে আমাদের গান্ধীজির কাছে যেতে হবে তাই জীবনের নানা দিক থেকে গান্ধী চিন্তার যে প্রাসঙ্গিকতা এই প্রাসঙ্গিকতা আমরা প্রতিষ্ঠা করতেই পারি ওকে
দেখো গান্ধীজির রাম রাজ্যের যে ধারণা তার বাস্তব রূপায়ণ কতটা সম্ভব এই প্রশ্নটা যিনি করেছেন আমি বলবো এটা খুব ভালো প্রশ্ন একটা দেবাশিস প্রামাণিক আমি দেখতে পাচ্ছি এইটা খুব ভালো প্রশ্ন যে আজকের সমাজ বাস্তবতায় গান্ধীজির যে রাম রাজ্যের যে ধারণা এই ধারণা কতটা বাস্তব নিশ্চিত ভাবেই এ কথাটা বলা যায় যে গান্ধীজি যে অর্থে এবং যে ভাবে রাম রাজ্যের স্থাপনার কথা ভেবেছিলেন আজকের দিনে সমাজ সভ্যতা কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাই এক কথায় বলা যায় যে ভাবনাটা গান্ধী যেমন ভাবে চেয়েছেন তেমন ভাবে আজকে বোধ করি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় কিন্তু গান্ধী সেখানেও প্রাসঙ্গ কেন আজকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাসে সুশাসন বলতে যা পড়াই গান্ধীর রাম রাজ্যের ধারণাকে যদি তার নিরিখে আমি যদি ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে এবার কে কে তোমরা হাত তুলবে যে আমি সুশাসন চাই না এমন শাসন চাই না যা প্রজানুরঞ্জক রামরাজ্যের মূল কথা তো এটাই যে প্রজানুরঞ্জক শাসন ব্যবস্থা আজকে প্রবলেম অফ গভর্নেন্স নিয়ে কথা হচ্ছে তাহলে এই যে প্রবলেম অফ গভর্নেন্স থেকে গুড গভর্নেন্স এর কথায় আমরা বলতে এই নিরিখে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে গান্ধীজির রামরাজ্যের ধারণা প্রাসঙ্গিক তবে সত্যিকারের অহিংস প্রকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাম রাজ্যের ধারণা গান্ধী কেমন কি চেয়েছিলেন সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনের ফলে তেমন ভাবে হয়তো সম্ভব তবে তবুও বলবো আজকে রাজনীতি এবং হিংসা কোথায় আমাদের নিয়ে গেছে সেদিক থেকে গান্ধীজি কি খুব ভুল কিছু চেয়েছিল তার মতো করে আমরা পারব না এই বাস্তবতাও নেই মানছি কিন্তু মেনেও বলছি এই ভাবনাটাকে আজকের মতো করে আমরা প্রয়োগ করতে পারি কি না এটা ভেবে দেখার দরকার ওকে থ্যাংক ইউ প্রশ্নটা খুব ভালো দেখো এই সব প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার জানা নেই আমার জানা নেই এই জন্য বলছি এই কে এই কোমল কোমল বনি যে প্রশ্নগুলো করছেন এগুলো হেয়ার সে কথা হ্যাঁ নিশ্চিত ভাবে পিতামহ বিশ্ব বলতে দুটো জিনিস যদি তুমি বুঝে থাকো তাহলে তুমি ঠিক বুঝে আদারওয়াইজ এগুলো জনশ্রুতির প্রশ্ন এগুলো লেখাপড়া থেকে আসে একটা হচ্ছে যে মহাভারতের বিশ্ব দুটো কারণে একটা হচ্ছে যে তিনি সঠিক কথাটা সঠিক সময়ে বলতে পারেন এই দিক থেকে গান্ধীজি তার নেতৃত্বটাকে একটা সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ধ্রুব করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই জন্য কেউ কেউ এই কথা বলে থাকতে পারে তৃতীয় আর একটা কথা হি ওয়াজ not only a philosopher at the same time he was a master strategist too gandhi ekhi shonge ekdike jemon pray rishi pratim ekjon manush onno dike tini abar master strategist a kind of diplomat too ekhon ei dutu role ke melanor ekta somoshya ortat tini একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং ধর্মটাকেই তিনি মুখ্য ভাবছেন তিনি সবসময় কৌশলের ধাতনাও ধাপতে পারে কিন্তু গান্ধী জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কিন্তু অধিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন আমার পছন্দ না হলেও এ কথা সত্য যে গান্ধী রাজনীতির প্রাইম মুভার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে অনেক ক্ষেত্রে 
যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন আমারও পছন্দ নয় তোমারও পছন্দ নাও হতে পারে কিন্তু তার কোনো পদক্ষেপ অপছন্দ হলে কি একথা বলতে হবে যে তিনি পদক্ষেপ নিতে পারেননি তা তো নয় তার জন্য তিনি একদিকে যেমন ঋষি প্রতিম একজন ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে মাস্টার স্ট্র্যাটেজি পিতামহ বিশ্বকে এভাবে দেখা হয় যে তিনি যেন অন্যায় করেন না তিনি যেন ন্যায় দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আবার তিনি মাস্টার স্ট্র্যাটেজি গান্ধীজিকে এভাবে কেউ বলতে পারেন কিন্তু এসব হেয়ারসের ভিত্তিতে একাডেমিক মূল্যায়ন হয় না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার আরো অনেক প্রশ্ন আছে কিন্তু সময়ের বাধ্যবাধকতার জন্য আমরা প্রশ্ন নিতে পারছি না তার জন্য খুবই দুঃখিত আমি অয়ন ঠাকুরকে বলবো আজকের আলোচনার ভোট অফ থ্যাংক দিতে ধন্যবাদ প্রকাশ ধন্যবাদ স্যার স্যারকে প্রথমত ধন্যবাদ জানাই আজকে এত সুন্দর এবং সমৃদ্ধ একটা আলোচনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য সে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই যারা এতক্ষণ ধরে দর্শক শ্রোতারা ছিলেন এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তারা ইউটিউব এবং ফেসবুক লাইভে আমাদের এই আলোচনাটি শুনেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটি শেষ করছি ধন্যবাদ হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ